Rồi Thì à, cái phần về à, Even Listener á, Thì à, như chúng ta thấy là Even á, là do container à, Khi người dùng mà Request nó thì nó sẽ tạo ra những cái sự kiện Còn à, Developer của chúng ta Thì à, sẽ làm cái động tác là tạo ra những cái bộ listener lắng nghe những sự kiện đó ha. như vậy thì ở đây chúng ta có cái phần về uh, uh, even listener chúng ta sẽ tạo ra những cái bộ lắng nghe ha listener cho những cái sự kiện đó thì uh, Java EE á, nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều các cái uh, listener các listener này sẽ tương ứng cho các cái sự kiện khác nhau à, thì tôi sẽ demo cho các bạn có thể là một hai cái listener thôi à, hiện tại nó có rất nhiều listener à, về mặt quy trình làm á, thì để tạo ra một cái listener chúng ta chỉ có hai bước thôi bước một á, bước một là chúng ta tạo lớp hiện thực một cái giao diện thì tùy vào cái sự kiện các bạn muốn xử lý là gì Thì mình sẽ chọn cái giao diện tương ứng cho cái sự kiện đó Ví dụ trong trường hợp này Ở đây Các bạn có thể tạo ra một cái gọi là listener Đây click phải vào new new Một cái listener ở đây các bạn nhìn thấy Nó có cái mục listener bấm vào Bắt kịch Thì ở đây tôi đặt là vnt3h.listener và ở đây giả sử như à, tôi tạo một cái sự kiện liên quan đến à, việc khởi tạo và hủy một cái subject context ha thì ở đây tôi gọi là subject context listener listener à, sorry subject context listener có khả năng là đụng đến cái, cái tên của cái interface của à, Java EE nó cung cấp do đó ở đây tôi định nghĩa là my my subject còn test listener bấm next. next thì ở đây nó liệt kê chúng ta một số các cái interface mà các bạn muốn xử lý cho các sự kiện đó thì cái phần này tôi sẽ demo ha tôi chọn là subject còn test listener subject còn test listener là liên quan đến vấn đề Uh, deploy và in deploy một cái ứng dụng nào đó ok không ok trong trường hợp này tôi sẽ chọn là subject contact listener ok chưa yeah. hồi nãy nếu như tôi định nghĩa cái tên cái lớp mà chúng ta hiện thực đó, là đúng cái tên là subject contact listener đó, thì có phải là bị lỗi không lỗi đúng không à, do đó là tôi đặt mai rồi nên các bạn yên tâm không vấn đề gì hết ok bấm finish đó. nó sinh ra chúng ta một cái gọi là À, subject, à, my subject contact listener và cái này là subject contact listener và trong cái subject contact listener này à, theo như lý thuyết chúng ta học mình sẽ có hai cái hàm là contact destroy và contact initialize khi mà cái app của chúng ta được deploy trong web server thì có nghĩa là lúc này contact được tạo ra còn tác được tạo ra đó là một cái sự kiện và lúc này web còn web uh, container nó sẽ gọi cái hàm còn test initialize để thực thi cái gì đó trong cái slide chúng ta là cái phần này open connection đúng không nhưng mà chúng ta không cần phải làm cái động tác open connection mà tôi chỉ giả một cái đoạn chương trình system a trong ring để các bạn thấy được cái luồng đi của nó để chúng ta hiểu về select còn test thôi ok không okay như vậy trong này tôi hiện thực này, ok, tôi chỉ hiện thực là câu in ra thôi, A system out chấm, à, ở đây tôi cho là à, subject còn test init, đó, có nghĩa là khởi tạo, được chưa? Sau khi mà subject cần thiết khởi tạo thì nó gọi hàm init này, ok chưa? Cái thứ hai là cái này là còn test destroy, khi chúng ta remove ứng dụng ra khỏi web server thì nó sẽ tự động gọi hàm còn test destroy destroy đây system out subplet còn 
test destroy hay là remove ha à, remove ok đó là cái bước thứ nhất chúng ta tạo ra một cái lớp im lấy mình một cái interface cái bước thứ hai á, bước thứ hai á, là chúng ta phải làm một động tác là cấu hình listener trong web xml trong trường hợp chúng ta có hai cách cấu hình cấu hình và cấu hình trong trường hợp tôi ghi là web xml à, tuy nhiên chúng ta có thể ha, chúng ta có thể cấu hình dùng mà phương pháp là annotation annotation thực sự ra ở đây nó đã dùng ở notation rồi đó chính là thông qua cái web listener ở đây ok như vậy khi mà bạn tạo ra một cái uh, listener các bạn thấy là gì nó đã làm đầy đủ chúng ta hai bước vấn đề còn lại là chúng ta hiện thực nội dung của những cái hàm mà cái việc hiện thực nội dung của cái hàm là chúng ta phải tự đi làm đúng chưa tự đi làm ok tuy nhiên ở đây để cho nó thống nhất anh chàng này thì tôi sẽ xóa cái, cái annotation này đi và tôi sẽ qua bên kia tôi cấu hình listen listener ok qua cái web trong xml này này tôi cấu hình listener thì để cấu hình listener thì chúng ta có thể là có cái thẻ là listener và trong listener này chúng ta có cái thẻ con là listener class ở đây các bạn nhìn thấy nó có bốn thẻ con description display name icon listener class thì trong này chỉ yêu cầu bắt buộc là listener class thôi còn ba cái thẻ con còn lại là option có cũng được không có cũng được và ý nghĩa của nó cũng rất là dễ dàng để hiểu description mô tả đi uh, display name là cái tên ha các bạn có thể đặt cái tên gì cũng được sao các bạn nhìn vô các bạn hiểu được ý nghĩa nó là gì là được rồi còn description là mô tả nhiều hơn chức năng của nó ha và tuy nhiên ở đây tôi không quan tâm tôi chỉ quan tâm cái listener class là chính là cái tên lớp tất nhiên là phải có tên bắt kịch trong đó đây tôi rất cẩn thận tôi làm động tác là copy cái tên bắt kịch bỏ vào đây chấm cái và copy tên tên cái lớp chúng ta làm như thế này thì rất khó là và sai đúng không nếu chúng ta cẩn thận chúng ta gõ cẩn thận cũng tốt đó ha nhưng mà đôi khi cẩn thận quá nó cũng dẫn đến tình trạng sai ha. rồi lưu lại ok lại. rồi để mô phỏng cho nó chạy á, thì chúng ta làm như thế nào giờ đầu tiên tôi remove nó đi ha remove ok chưa và chương trình này à, tôi restart lại cho các bạn xem ai à, restart lại đó restart và đây là cái lắp của nó ha lắp nó tôi xóa cái lắp này đi à, bây giờ chúng ta mới làm cái động tác là deploy khi mà deploy thành công đồng nghĩa với việc là cái select content nó sẽ được in init có nghĩa là nó khi mà nó tạo ra init thì có nghĩa là đó là một cái sự kiện và anh chàng này sẽ làm cái nhiệm vụ lắng nghe và nó sẽ tự động gọi cái hàm là init mà gọi thằng này thì nó xuất ra cái câu câu này cái này chính là cái quá trình mà chúng ta có thể xem cái web server của chúng ta à, nó đang điệp lo cái gì nó lóc như thế nào để chúng ta biết được thông tin ha ok như vậy à, tôi sẽ làm một động tác là s s này có nghĩa là deploy này đúng không tôi à, bấm s và finish và chúng ta qua bài này chúng ta xem lóc à giờ cái máy chúng ta nó bị chậm do đó là uh, nó chưa restart lại hoặc nó chưa deploy do đó chúng ta không thấy được chờ hơi bị lâu rất là buồn ok nếu mà nó không chịu làm thì mình sẽ làm cho nó tôi uh, restart lại ha đúng không? Restart lại có nghĩa là lúc này nó có hai cái khả năng 
à, có hai cái trường hợp một là web server đó chính là tôm kết được start sau khi tôm kết start thì nó sẽ deploy ứng dụng demo deploy thì lúc này có nghĩa là select toàn tác cũng được hơi cứ tạo thì lúc này nó sẽ tự động gọi hàm nhỏ đã đã bấm restart coi quá trình nó chạy ha khi quá trình nó chạy á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy lock của bên này đó các bạn nhìn thấy nó có cái động tác là select context init ok đó là trường hợp các bạn nhìn được là cái hàm này còn trường hợp thằng này trường hợp thằng này có nghĩa là mình in deploy đúng không thì ở đây tôi sẽ remove thằng này ra remove nó ra và finish và chúng ta vào bên này chờ nó in deploy và nó sẽ gọi hàm destroy đó trong quá trình nó chạy 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 nó reload thằng này chúng ta thấy nó có cái này đây okay. đó là cái cách à, cái cách để chúng ta hiểu cách làm của event listener ok chúng ta có thể thêm một cái listener nữa ví dụ như ví dụ như đây à, các bạn nhìn thấy là sau khi lock in xong á lock in xong thì lúc này các bạn làm cái động tác là set attribute thì tôi sẽ tạo ra một cái sự kiện để tôi biết được là à, hiện tại là có cái attribute nào được tạo mới hay không đúng không như vậy thì tôi có thể tạo ra một cái listener khác New một cái listener. listener và tôi chọn cái tên là my session attribute listener tôi quan tâm đến attribute của list, uh, quan tâm đến attribute của session ha ok và tôi chọn đến cái interface là ở đây là session attribute listener còn cái session này này khi cái nào có một cái cái user mà truy cập lần đầu tiên á thì chúng ta muốn xử lý cái sự kiện đó thì chúng ta gọi là HTTP session listener à. còn trong trường hợp này tôi đang xử lý attribute à, là kề next finish đó nó tạo ra chúng ta một cái my session và ở đây nó có ba cái hàm là attribute s attribute remove và attribute reply trong trường hợp nếu như cái attribute đó mà chưa có thì nó gọi là s còn trong trường hợp mà chúng ta có rồi thì chúng ta thay đổi giá trị nó người ta gọi là reply còn trong trường hợp mà người ta remove cái attribute đó đi thì lúc này người ta gọi là attribute gì remove thì ở đây các bạn nhìn thấy là trong trường hợp này này lock in này này người ta lấy về session và cái này là set attribute nếu như lần đầu tiên á, thì cái chỗ này rõ ràng nó là s đúng không S. như vậy ở đây tôi uh, ngắn gọn thôi tôi chỉ xử lý trong này thôi ngay chỗ này thôi À, tôi làm một động tác là system a ra cái này chính là à, session attribute s đúng không s đây ok bây giờ chúng ta s cái thằng này vào bấm finish à, này khả năng à, không tự à, restart ha do đó chúng ta sẽ phải tự restart nó Restart nó Cái này là do Do cái vấn đề liên quan đến Cái cái netbin của chúng ta Và cái cấu hình máy của nó thôi à, Cái này tôi nói rồi Về mặt ý tưởng là nó sẽ tự động à, Tự động Tuy nhiên có những cái trường hợp Vì lý do nào đó nó không Không tự thì chúng ta mới restart cho nó Ok đây lóc đây các bạn nhìn thấy mình có init đúng không ok và ở đây à, giả sử như trang lock in à, pay lock in chúng ta gọi trang lock in siệt lock in chấm gsp enter và chúng ta nhập vào ở đây ví dụ như các bạn nhập vào à, sai đi admin 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 ha bấm vào lock in chúng ta nhìn thấy là mình có attribute nào tạo ra không? không, lúc inside thì chúng ta đâu có attribute nào tạo ra. do đó các bạn thấy hoàn toàn không có gọi, không có cái cái câu nào liên quan đến session attribute s. bây giờ tôi quay lại tôi nhập đúng. 
Đây, tôi nhập đúng admin password welcome. Tôi bấm login. Có nghĩa là lúc này nó đang nhập thành công mà đang nhập thành công á thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái cái session attribute đó chính là cái giá trị mà admin ở đây. Thì lúc này chúng ta vào cái lock này này, chúng ta sẽ thấy mình có session attribute s. Ha, thì đó là một cái interface khác để xử lý cho cái sự kiện liên quan đến thuộc tính của của session